Wapendwa Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina lake Bwana Yesu Kristu. Mimi ninayeongea nanyi ni Pasta Goro Aizaya, mchungaji kutoka katika kanisa la Bahati, Kayole Nairobi. Kabla hatujanena neno lolote wapendwa, tunaenda kuinamisha vichwa vyetu na kumuinua Bwana kwa sababu ya rehema zake, kwa sababu ya uwepo wake na utukufu wake asubuhi ya leo. Jina lako linuliwe Mungu wa Israeli. Baba na kutukuza kwa sababu ya ushindi wako na uwezo wako na rehema zako. Ninakuomba kwa sababu ya neno ambalo Bwana tunaenda kulitamka asubuhi ya leo. Wacha tuone uwepo wako na utukufu wako Jehova. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu tumepata kumara kwa mini. Amen. Mpendwa msikizaji nenda kuongea nawe kuhusu adui. Ninaenda kuongea nawe kuhusu adui ambaye ameapa katika maisha yake ya kwamba lazima atakufuatilia. Lazima atakufuata. Iwe ni biashara lazima ataifuata, iwe ni watoto ataifuata, iwe ni ndoa ataifuata, iwe ni kilimo chako atakifuata. Halali usiku kucha wakati unapolala naye halali, wakati ambapo unaenda kupanda kina muuma katika moyo wake. Leo ninaenda kusoma katika kitabu cha kutoka tano msitari wa tisa. The Book of Exodus 15 verse 9. Ninaenda kusoma maandiko matakatifu yake Mwenyezi Mungu. Bible inasema adui akasema nitafuata anasema atafuata ataende Nairobi uende Mombasa uende nchi za ngambo ameapa ya kwamba atafuata iwe ni biashara ambayo unafungua atakifuata iwe ni watoto wako iwe ni masomo yako anataka kukifuata wakati ambapo uko katika ndoa yako unafanya arusi yako yeye katika hali yake ya ndani moyo wake unamuuma wakati wote ule anasema lazima hii ndoa nitakifuata o Jehovah uinuliwe na akasema nitapata nitagawanya nyara nafsi yangu itashibishwa na wao Ni, nitaufuta upanga wangu mkono wangu utawaangamiza na apa ya kwamba atawaangamiza wakati ambapo unatengeneza mambo yako yeye anapanga na kuplan vile anaweza kuangamiza ya kiingereza inasema the enemy said i will pursue i will overtake i will divide the spoil my last shall be satisfied upon them i will draw my sword my hand shall destroy Troy them tunasema katika jina la Yesu yeyote ambaye anasikia injili hii asubuhi ya leo ya kwamba tunaye simba wa Yuda aliyeshinda vita msalabani hata kama tunaye adui ambaye anatufuata tunaye simba ambaye atanguruma bible inasema katika jeremaya 23 mstari wa 29 ya kwamba neno langu ni moto na neno langu ni nyundo hili moto litachoma leo mipango zote za adui iwe adui amepanga nyakati za usiku tunapolala iwe adui amepangilia wakati ambapo wakati wa watoto wako wanasoma wakati ambapo mnapangilia mipango zenu za kuendelea yeye yeah, anapangilia vile atatoa vitu vyake vya vita baba yangu ambaye ni Kristu Yesu anasema msalabani ya kwamba yote yamekwisha atayakanyagilia chini yote yamekwisha iwe ni magonjwa ambayo adui ameleta katika maisha yako yote yamekwisha baba inasema nitarudia katika Jeremiah 23 verse 29 ya kwamba neno langu ni moto neno langu ni nyundo litapa sua miamba miamba ya magonjwa miamba ya kansa miamba ya kukosa ndoa miamba ya biashara kusambaratika leo tunaye nyundo ambaye ni Yesu Kristu tunaye moto Mungu wa Elijah ambaye alijibu kwa moto baba yangu inuliwe baba yangu inuliwe tunaye Jehovah Shalom Mungu wetu ambaye anaweza na ni kama Jehovah Shalom katika kitabu cha Isaiah 45 akamwambia ya kuros ya kwamba nitakushikilia mkono wa kuume na yale yote ambayo yamesimama mbele yako nitayatandaza iwe ni hata kama yamesimama kama ni milima nitayatandaza na leo hii hata mali yako yaliyofichwa nitakuletea kuna wengi ambao mali zao zimefichwa hata ndoa zao zimefichwa leo hii wanaangaika katika biashara zao haziwezi kusonga lakini tunayo tumaini katika Kristu Yesu akasema ya kwamba nitakushikilia mkono wa kuume na nitatandaza chochote ambacho kimesimama mbele yako kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu leo hii hata kama adui ametufuata na akatuangusha chini kwa 
ugonjwa leo tunaambia ugonjwa una mamlaka katika mwili huu tunasema leo hii katika uwezo wake roho mtakatifu hata kama walienda wakachukua majini hawa maimuna wakazileta wakasema ya kwamba watafungilia hata baraka zako chini ya maji huko chini ya maji tunamuita Kristu Yesu ya kwamba yeye ni maji ya uzima hata kama waliziweka na wakaziweka hata misituni katikati ya miti huko nyakati za usiku ambapo unapolala tunasema huko katikati ya miti tunamuita simba wa yuda mti wa uzima leo wataleta uzima leo watafufua yale aliyokufa alipofika kwa kina Lazaro wakati Lazaro ameshakufa madada zake wamebaki upweke wanalia wana majonzi lakini Yesu alipoingia akarudisha tumaini pahali hapana tumaini tunamuita simba wa yuda yeye ndiye ataleta tumaini pahali ambapo watu wamebaki na upweke Yesu atakutembelea Yesu atatembelea biashara atatembelea ndoa yako leo hii ndoa itafufuliwa hata kama ilikufa kama alifufua Lazaro ndoa yako inafufuliwa biashara ifufuliwa masomo ya watoto inafufuliwa katika jina lake Bwana Yesu Kristo inafufuliwa imeandikwa katika kitabu cha Wakolosai mbili msitari wa 14 ya kwamba aliyavuta yale yote aliyoandikwa hata kama kimeandikwa katika maisha yako ya kwamba utakuwa katika dhiki na shida leo hii tunaleta neno la tumaini ya kwamba inavutwa yote yale ambayo aliandikwa na adui jina lako litawale Jehova baba inuliwa Mungu wa Israeli baba leta tumaini katika maisha watu wako tetea watu wako buhara wale ambao hawana watetezi baba tetea watu wako Jehova Inua watu wako Mungu wa Israeli, inua watu wako Jemedari, inua watu wako Jemedari, inua watu wako Jemedari, akamwambia Yeremaya katika Jeremaya moja mstari wa tisa ya kwamba leo hii Yeremaya mtoto ailikia, leo ninakupa nguvu, utabomoa na kuna mengine utapanda. Leo hii katika jina la Yesu tumepewa nguvu ya kubomoa, kuta zote za ibilisi, mipango zote za wachawi na waganga. Leo tumepewa mamlaka na kuzingoa leo na kuziangusha katika jina lake Bwana Yesu Kristo tutazingoa leo imeandikwa katika Isaiah uh, 54:17 na nne mstari wa saba ya kwamba hakuna hakuna silaha yoyote yote ambayo imepangwa dhidi yako ambacho kitakuduru leo tunasema no weapon fashioned against you shall prosper katika jina lake Bwana Yesu Kristo hakuna 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 ninasoma katika Jeremiah 1 verse 9 the Lord say the Lord put forth his hand and touched my mouth And the Lord said unto me Behold I have put my words in thy mouth Leo hii neno limewekwa katika mkinywa chako leo neno limewekwa katika kinywa chako una uwezo leo wa kukiongoa tunangoa covid 19 tunangoa madhara yote ambayo imepandwa hata barabarani ambazo zimewekwa katika ndoa ambazo zimewekwa hata katika biashara leo tunasema hiyo biashara inainuka tunasema hiyo biashara inainuliwa tunasema hiyo ndoa inainuliwa katika jina lake bwana Yesu Kristo hiyo biashara inainuliwa imeandikwa katika kitabu cha ufunuo tatu mstari wa nane ya kwamba leo ninaweka mlango mbele yako ambaye hakuna mwanadamu awaye yote ambaye ataka ifunga leo hata waende pande gani waite hiyo nchi ambao wameenda nchi ya aina gani waende kwa waganga wa aina gani waende nyakati za usiku iwe ni nyakati za asubuhi baba amesema katika ufunuo tatu mstari wa nane ya kwamba leo sio kesho sio kesho kutwa sio mwaka ujao ya kwamba leo ninaweka mlango mbele yako mlango ambao hautafungwa tunaye simba wa yuda amesema ninaweka mlango mbele yako hiyo mlango haitafungwa tena iwe ni magonjwa haitaifunga iwe ni dhiki haitaifunga tunamuinua simba wa yuda ameweka mlango mbele yetu mlango ambao haitafunga hakuna yote atakayefunga jina lako lipewe sifa bwana uinuliwe jemerari una uwezo mungu wa amani mungu wa ajabu una uwezo mungu wa ajabu una uwezo ninasoma na yajua matendo yako The book of Revelation 3 verse 8 Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana wezai kuufunga kwa kuwa unazo nguvu kidogo nawe umetunza neno langu wala 
hukulikana jina langu hata kama uwe na nguvu kidogo ya kwamba auna hata pesa ya maana ya kufungua biashara leo bwana anafungua milango mbele yako hata hiyo loan ambao umechukua kidogo itaanza kutengeneza kazi yako na hako kaduka kadogo katakuwa supermarket huyo mtoto ambao unampeleka shule kesho atakuwa kiongozi wa taifa hili oh hiyo ndoa ambayo imeanza kidogo nakwambia dada yangu hiyo ndoa itakuwa ndoa ya furaha hakuna mlango ambao umewekwa mbele yako ambao utafungua baba amefungua ametaja kwa kinywa chake ya kwamba amefungua yeyote ambaye anafunga hatakuwa na uwezo wa kufunga tunaye simba wa yuda imeandikwa katika kitabu cha matayo 15 mstari wa 13 ya kwamba chochote ambacho baba hakupanda kitangolewa leo tunazingoa kwa jina lake bwana Yesu Kristu tunazingoa tunasema ya kwamba magonjwa tunangoa kansa tunangoa diabetes tunangoa tibi tunangoa covid 19 tunangoa biashara mbaya isongi tunaingoa tunarudisha biashara ambayo itasonga biashara ambayo itanoga biashara ambayo hata watu watapanga laini wakikazana kuingia katika duka lako tunaye simba wa yuda amesema ya kwa machochote ambacho baba akupanda kitangolewa leo inua mikono yako na useme magonjwa yanangooka umasikini unatoka dhiki zinaotoka jina lako linuiliwe jehova baba ubarikiwe winuliwe jehova bible imesema na nitasoma vile imeandikwa nitasoma vile andikwa kwa kiingereza kwanza but he answered and said every plant which my heavenly father hath not planted shall be rooted up kwa Kiswahili akajibu akasema kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa sema leo magonjwa haya yanangolewa shikilia pali ambapo unasikia unaumwa pali unaisi ugonjwa pali unaisi shida sema leo inangolewa katika jina lake bwana Yesu Kristo linangolewa huo upofu ambao shetani amelazimisha inangolewa hakuna yeyote ambaye atabaki akitajwa majina ya utasa ninaye Jehovah Shalom tunaye Simba wa Yuda ambaye alibadilisha jina la Ana wakati alipokuwa ana, anachekelewa na kusimangwa anasengenywa na wenzake pale alipo ishi bwana ilipofika wakati wake akajibu wakati wa majira yake alipofika baba akajibu na kilio cha mtoto kikasikika katika nyumba ya ana leo mama yangu kilio cha mtoto kitasikika katika nyumba yako hautakuwa na majina ya kuitwa tasa tena kwa jina lake bwana Yesu Kristo Mungu wetu anakupatia mtoto leo tunaye Jehova ambaye alijibu maombi ya sarai akamjibu sarai akamuita kwanza jina la sarai likabadilika aka itwa Sara mara akabewa mtoto mikononi mwake hata wakati ulipokuwa umeshasonga sana ameshakuwa mama mzee wengi wakadhani ya kwamba haitawezekana kwake Jehova inawezekana yale ambayo hawezekani kwa wanadamu inawezekana kwake Elgibo yale ambayo hawezekani kwako mama yangu inawezekana kwake Jehova Shalom leo mtumainie Bwana mlilie Jehova Shalom mwambie Jehova nimekuja mbele zako kama ulibadilisha Yakobo jina uka ita Israeli mbarikiwa ami pia ninabarikiwa kama alibariki Yusufu akamtoa kwenye gereza akamweka kama mambo waziri mkuu bado haijachelewa bado haijachelewa ili bwana akubadilishe jina bado haijachelewa ili bwana akufute machozi haijachelewa ili bwana akurudishie furaha tena katika ndoa haijachelewa ili bwana naye akapate kukupatia afya na ugonjwa ukaondoke jina la koli nuliwe Baba rehema zako zionekane Bwana. Ninakuinua Mungu wa amani. Baba yangu una uwezo. Baba yangu una mamlaka. Imeandikwa katika kitabu cha hesabu 23 mstari wa 19. Ya kwamba Mungu sio mwanadamu. Akisema ya kwamba anakubariki atakubariki. Akisema anakuinua atakuinua. Mungu wetu sio mwanadamu. Sio wale ambao tunaenda nao kwenye chama na tunasema tutasaidiana na kesho wengine wanakataa. Jehova akisema jina lako anabadilisha anabadilisha. Akisema anakupa jina jipya anakupa jina jipya. Huyu ni Mungu aishie milele. Imeandikwa katika Zaburi 40 mstari wa pili. Ya kwamba alinivuta akanitoa katika pahali ambapo hata wanadamu wenzangu wange nitoa. Leo atakutoa dada yangu kwenye dhiki na shida atakutoa. 
kwenye dhoruba na tofani atakutoa kwenye magonjwa atakutoa kwenye vicheko vya wanadamu atakutoa hiyo biashara ambayo inasambaratika atainua atakutoa hapo kwa mkono wake wenye rehema mkono wake wenye ushindi mkono wake wenye utukufu jina lake linaitwa jehova jina lake linaitwa yawe yeye ndiye mwenye rehema baba anaweza Mungu wetu anaweza, Jehovah Jireh anaweza, Mungu wa utukufu anaweza, Jehovah Shalom anaweza, atakuinua, atakutoa kwenye dhiki na shida, kwenye hizo shida, Mungu wetu atakutoa, atakuondolea vicheko vya wanadamu, atakuondolea lawama ambao unawekewa visizo za maana. Leo Bwana anakupa jina jipya, leo Jehovah anakuinua, leo Jehovah anakupa jina jipya, uinuliwe Jehovah, uinuliwe Jehovah Unuliwe yawe, unuliwe Mungu wa amani, unuliwe jemedari, unuliwe Jehova, baba una uwezo, una mamlaka Jehova, tunakutukuza baba, tunakutukuza Mungu wa amani, tunakutukuza Simba wa Yuda, tunakutukuza Adonai, baba una mamlaka katika kitabu cha Naum, kitabu cha Naum 113. Imeandikwa ya kwamba minyororo itakatika. Leo zitakatwa katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Yeremia 40 mstari wa 4. Imeandikwa ya kwamba leo ninatoa nyororo katika mikono yako. Hiyo minyororo ambayo imekuwa ikifuata hata familia leo inaondolewa katika jina la Yesu. Hiyo nyororo ambayo imekuwa ikifungilia hata biashara. Hiyo nyororo ina katika leo katika jina la Yesu. Hiyo nyororo ambayo imekuwa ikikufungilia hata katika njia za kindoa leo inatolewa hiyo nyororo katika jina la Yesu. Ninasoma kitabu chake matakatifu Bwana Yesu Kristo. For now Will I break his yoke from off thee and will burst thy bonds in in sanda. Kwa Kiswahili na sasa nitakuvunjia nira yake nami nitakupasulia mafungo yako yote yatapasuliwa yale wawe imefungwa wakati gani yataondolewa iwe ilifungwa na kina nani itaondolewa iwe ilifungwa ya kwamba katika ile boma kuwe na magonjwa baada ya magonjwa itaondolewa tunaye simba wa yuda ambaye atakupa jina jipya majina ambayo wanadamu hawawezi kupeana majina ambayo wanadamu hawawezi waka afford kukupatia tunaye jehova ambaye anaweza kukupatia jina jipya haijachelewa mpendwa ndugu za Yusufu walifikiria Yusufu amefungwa na ametokomea mbali amepotea kabisa hata patikana kumbe Jehova alikuwa na mpango mzuri imeandikwa katika Jeremiah 29 verse 11 ya kwamba mipango ambayo ninayo juu yako ni mipango mizuri leo hii mpango ambayo Bwana ako nayo katika maisha yako ni mpango wa kukuinua wa kusema ya kwamba nawe pia lazima katika nyumba yako yale mambo mazuri unatarajia na kuwaza yatendeke katika maisha yako baba na mipango mizuri mipango ambayo hayapatikani kwa waganga mipango ambayo hayapatikani kama auko ndani ya Kristu Yesu ninakuita mpendwa siku ya leo jo karibu kupata hizi mipango mizuri zake Kristo ili hiyo certificate yako iweze kukusaidia ili hiyo biashara yako iweze kukusaidia ili hao watoto wako waweze kuinuliwa ili hii ndoa yako iweze kuinuliwa ili boma lenu likapate kuinuliwa jina lako litawale jehova Mungu wa Israeli winuliwe jehova imeandikwa katika kitabu cha Wakolosai mbili mstari wa 14 nitarudia vile nilivyosema ya kwamba atavuta yale yote ambayo yameandikwa yawe aliandikwa na kina ndani hatutaki kujali tunai Jehovah Shalom ambaye atayavuta yale yote ambayo shetani alikuwa ameandika mwambie Jehovah yale ambayo yameandikwa katika maisha yangu yale ambayo yameandikwa katika ndoa yangu yale ambayo yameandikwa katika kanisa langu yale ambayo yameandikwa katika boma letu yale ambayo yameandikwa kwa watoto wangu yavuta asubuhi ya leo na vile bible imesema ya kwamba ana mipango mizuri juu yako hiyo mipango mizuri ikaanze kuonekana siku ya leo nyota yako ambayo ilikuwa imefungwa leo ifunguliwe katika jina la Yesu biashara yako ikafunguliwe katika jina la Yesu leo hii wale hawana watoto tusikie vilio vya watoto katika nyumba zao wale ambao hawana ndoa ambao ndoa zimesambaratika hizo ndoa zikasimame tena katika jina la Yesu wale ambao imekuwa ya kwamba kazi zao wako na shida na 
farakano katika kazi zao less wetu ambaye ni prince of peace akalete amani katika zile kazi na leo hii mtu akaze kutoa ushuhuda ya kwamba nilimuona Yesu nimemuona Simba wa Yuda amenitembelea pahali bwana ametembelea majina ya kale yanaondoka pahali bwana ametembelea majina ya kuchekelewa inaondoka pahali bwana ametembelea majina ya kusimangwa inaondoka pahali bwana ametembelea lazima tuone ishara na dalili nina imani ya kwamba kuanzia siku ya leo baba na kushikilia mkono wa kuume na anapokushikilia mkono wa kuume haijalishi kina nani walikata kukushikilia mikono tunaye jemedari elgibo simba wa yuda hata kushikilia mkono wa kuume jina lake linuliwe ni yesu anayeweza ni bwana anayetawala ni baba anayeweza nina imani anaweza baba yangu anaweza katika kitabu cha jeremaya 30 verse 8 ninaenda kusoma vile imeandikwa katika kitabu cha jeremaya 30 verse 8 ninaenda kusoma kile ambacho kimeandikwa katika maandiko matakatifu yake Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Jeremiah 30 verse 8 nina imani ya kwamba unaenda kubarikiwa tunaenda kubarikiwa sote pamoja katika kitabu cha Jeremiah 30 verse 8 na Bible inasema ninaanza kwa Kiingereza for it shall come to pass in that day said the Lord of hosts that I will break his yoke from off thy neck and will burst thy bonds and strangers shall no more serve themselves of him kwa Kiswahili kinasema na itakuwa katika siku ile asema Bwana Bwana majeshi nitaivunja nira yake itoke shingoni mwako nami nitavipasua vifungo vyako wala wageni hawata mtumikisha tena kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu nira zinatolewa leo hata adui atufuate nira zinatolewa hata adui asonge karibu nasi atufuate unyo unyo leo hii nira zinatolewa leo tunabaki huru leo tunatangaza ushindi leo tunatangaza freedom katika maisha ya kila mmoja leo hatubaki kukwama tena hatutabaki kukwamilia pale pale tunaeje over shalom amesema leo hata zingoa hizo nira zote zitangolewa zitavunjiliwa mbali zitaongolewa zitaondoka leo hii katika jina la Yesu tuta, zitangolewa na hata maadui zetu hawata tuchekelea tena kwa sababu imeandikwa kitabu cha Mika saba msitari wa nane ya kwamba maadui zangu msicheke ninaye Jehova ambaye atarudisha kicheko kwangu atarudisha furaha kwangu hata watoto ambao sina Jehova atanipa hata ndoa ambao ninachekelewa kwamba mimi sina ndoa nitasimama nikiwa na ndoa hata ambayo inasemekana sina shamba nitadunua maadui msicheke ninaye Jehovah Yahweh ninaye Ede Ebenezer ninaye Elgibo maadui msicheke ninaye Jehovah ambaye atawanyamazisha maadui msicheke ninaye Simba wa Yuda maadui msicheke kuna Jehovah kuna Jehovah kuna Jehovah kuna Jehovah Ninasoma katika kitabu matakatifu lake Bwana. Bible inasema Rejoice not against me O my enemy. When I fall I shall arise. When I sit in darkness the Lord shall be a light unto me. Wa Kiswahili kinasema usifurahi juu yangu e adui yangu. Niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani Bwana atakuwa nuru kwangu. Jehovah atakuwa nuru kwako hata kama umekaa gizani giza totoro pale ambapo watu wanasema na yule hata toka pale hakuna yote atakayemkwamua pale tunaye Jehovah atakayekukwamua tunaye Jehovah ambaye atakuvuta machozi tunaye Jehovah ambaye atakuinua tunaye Jehovah ambaye atakupa jina jipya tunaye Jehovah ambaye atakupa mtoto huyo ambaye hauna Tunaye Jehovah ambaye atasimama katika masomo yako leo. Tunaye Jehovah ambaye atasimama katika masomo ya watoto wako siku ya leo. Na wao watoto wako siku ya kesho wabaki tena wakikusaidia katika maisha yako. Hawataharibika kile ambacho adui amepangilia kitafaulu. Mipango zao zote zitasambaratika. Tunaye Simba wa Yuda ambaye anatupigania na atazidi kutapigania anaitwa Jehovah yawe katika kitabu cha methali 30 verse 30 the book of proverbs 30 verse 30 sinasema ya kwanza yeye ni simba yule ambaye tunamuinua mia leo anaitwa simba atakapunguruma biashara itainuka 
atakapunguruma matoto watapatikana atakapunguruma hiyo gari unatafuta utapata atakapunguruma hata hiyo hayo magonjwa yataondoka atakapunguruma furaha ambayo iko katika nyumba itarudi tena tunasema huyu simba wa yuda atanguruma katika maisha yetu leo tunaenda kuinua mikono yetu na kumkaribisha katika maisha yetu na aweze kuonekana asubuhi ya leo tunaenda kuomba nawe mpendwa tuinamishe vichwa vyetu na tumuombe Bwana baba katika jina la Yesu Mungu wetu mwenye rehema tunakuinamia baba tunakutukuza asubuhi ya leo Tizama mtumishi wako huyu bwana amesikiza neno lako. Tizama mtoto huyu mchanga, tizama mama huyu wetu huyu ndugu. Tizama biashara yake, kazi yake, watoto wake, ndoa yake bwana. Gusa watu wako rehema za kozionekane Adonai. Jehova eligibo gusa watu wako kwa mkono wako wenye ushindi. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu tumepata kwa maana kuamini. Amen. Mpendwa msikizaji, mimi ambaye nimeongea nawe naitwa mchungaji Goro Isaiah. Mpendwa kama umebarikiwa na hili neno, na ungependa kusimama na hili neno, ninakupa nambari zangu, simama na hili neno. Ili neno likazidi kusonga na hata wiki lijalo Aya, hata wiki zingine na hata miezi zingine uzidi kusikia hili neno nakupa namba zangu simama na hili neno na pia uko huru kupiga tuombe pamoja nawe kwa jambo lolote lile ambalo ungependelea tuombe na tumpelekee bwana wa jeshi namba zangu ninakupa namba za kwanza 0733 79 79 10 narudia 0733 79 49 nambari ya pili 07 1007 kisha 70 53 76 narudia 07 1007 70 Mungu wetu mwenye rehema Mungu wetu mwenye upendo. Baba anainua watu wake. Akuinue leo, akuinue kesho, akuinue hata na milele. Amen.